a todos los viñadictos, como estamos días tensos con tanta tormenta. Fijaros, quiero comentar una cosa, las diferencias entre las diferentes zonas en función de si ha llovido poco o ya ha llovido mucho. Mira, las regiones que ha llovido poco, como aquí, eh, ha habido lluvias suaves, eh, no hemos tenido suficiente humectación para tener mildew, pero aparecen estas manchas, y estas manchas son de ovillo. Si veis ahí tenemos la ceniza. Y si... No, no he hecho el ejercicio, pero si nos fijamos en la cepa, seguro que empezamos a tener algún granito ya con oidio. Si no ha pasado el racimo, todavía estamos a tiempo, pero es fácil que nos encontremos, ya lo he hecho hoy en bastantes viñedos, algún granito que empieza a tener ya la ceniza, ¿no? Algún grano que se empieza ya... Mira, ahí, ahí ya tenemos uno. Que empieza a producirse en la película cenicienta de, del oidio, de la, de la infección, ¿no? De lo que llamáis cenosa o ceniza, además. Entonces, ¿qué está pasando? En las zonas que no hay mucha pluviometría, pero sí que est estamos teniendo mucho aire, como estáis viendo, eh, días frescos, eh, sobre todo no tenemos temperatura suficiente para que tenga tengamos parada, los humos se desarrollan bastante bien, en este caso el oído con poquita humedad se desarrolla. Fijaros estos punteados que tenemos en las hojas, pues son de ovillo. ¿vale? Detrás, en el peor de los casos, ya tenemos la película y de ceniza ahí, en ese punto donde está el dedo. Y esto pasará, en breves momentos, pasará al racimo. Es difícil que no empecemos a mirar racimo, 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 si no lo encontremos. Estamos en un momento delicado porque estamos grano pimienta, grano guisante, donde el, el racimo es muy, muy sensible al oído. Y luego, ¿qué está pasando en otras regiones donde está lloviendo mucho? Pues que no hay oidio. ¿Por qué no hay oidio? Porque el oidio es exoparásito. Está fuera de la planta. Cuando llueve, se lava continuamente. Si estamos teniendo eh, lluvias continuas, no hay problema, no se va a desarrollar oidio. Hasta que no pare de llover, entonces podremos at tener ataques tardíos. ¿Por qué? Porque la vegetación va a estar eh, muy tierna, va a seguir creciendo y va a haber más sensibilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, en lugar de tener ataques tempranos como en estos viñedos, tendremos ataques tardíos. Eh, esto respecto al, al oidio. El milio eh, necesita humectaciones largas. Entonces, ¿dónde puede aparecer? En viñedos donde habéis tenido eh, tormentas recurrentes y mucha humectación de hoja durante las noches eh, en, los, en los últimos siete días. Entonces, en, los en, la próxima, en esta semana y en la próxima siguiente van a aparecer los focos de milio, ¿no? Porque ya habrá, ya habrá cumplido un ciclo infeccioso y seguimos teniendo... Eh, condiciones de tormentas, lluvias y demás. Entonces ahí aparecerá mildio. ¿vale? Entonces es importante estos días que diferenciemos la estrategia de controlar oídio el mildio en función de la zona en la que estemos y las condiciones que estamos teniendo. Pues aquí, que no ha llovido prácticamente nada, vamos a tener oídio, eso es oídio, ¿vale? esto no va a fructificar blanco, sino que va, va a quedarse grisáceo, ceniciento, es sobre todo en los nietos hay que fijarse mucho eh, las zonas de crecimiento secundario, que son las zonas más tiernas y sobre todo dentro del racimo, que no aparezcan los primeros focos, las primeras, eh, los primeros granitos ya infectados que pueden aparecer en las próximas horas. Y luego en algún caso lo que estamos teniendo es este tipo de racimos así, ¿vale? Eh, donde veis ahí esa mancha, eso no es mildew, eso fue botritis por roce con el alambre en este caso, pero puede, hay mucho daño por viento, porque hemos tenido días de mucho viento, mucho roce, esto es tempranillo, no tiene un gran problema de botritis, pero en el caso de garnacha, pues sí que tiene un problema bastante severo con la botritis en, en, el, en el racimo. Entonces hay que diferenciar lo mismo, esos daños si son de mildew o son de botritis, porque las estrategias de control son diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, es un merlot que es mucho más resistente al oído y es muy difícil encontrar hojas oidiadas. Sin embargo, es una variedad muy sensible al mildew. Entonces, si hubiéramos tenido lluvias persistentes, aquí tendríamos el problema eh, de mildew y, y, sin embargo, pues no se produce eh, porque no hemos tenido estas lluvias y, sin embargo, tampoco se produce oidio porque es una variedad bastante resistente a oidio. ¿Vale? Entonces, también la sensibilidad de cada variedad a cada una de las enfermedades nos va a marcar el riesgo que tenemos. ¿Vale? Entonces, estad atentos estos días, por favor, que estamos en un momento bastante crítico. Un saludo a todos.